在今天的火线话题，我们进一步要来看到的内幕的消息。内幕消息包括了黄芳燕在今天被列为通缉犯，大家本来在想说，哎，今天好像不会，怎么后来又会了？到底有什么内幕？另一方面，我们还要来告诉您的，就是大卖场在这次受罚，受罚了两百五十万。大家记不记得一月十八号的消费券发放，各大卖场呢摩拳擦掌，而且进了上亿的业绩。可是呢，今天却是出现了低利，因为消费券的促销广告不实而被罚的案例，那就是家乐福。家乐福被罚两个项目，一笔是罚两百五十万，另外一笔是罚五十万元。到底为什么呢？主要就是海报上面呢，它限制大家说我满呃。三千六送七千，但是呢，它限制说只能够这些东西购买。那么提货券跟烟，但是抵用券后面呢多了像是酒啊、家电、运费跟保固延长，这样很多民众向公平会投诉，觉得他们所送的这个抵用券并没有完成。那么现在业者坚持呢，已经放宽限制，跟海报是完全一致了。各大卖场因为消费券发放赚进大笔钞票，不过现在却出现第一个业者因为消费券促销被公平会罚处三百万元罚款案例。中期间，我们接获了很多民众的这个投诉，他只宣称提货券跟他的烟类不适用，而在实际上，我们所他所这个发给消费者的这个满额折价率券里面，他有注意事项。会被民众投诉广告不实，就是这张海报惹的祸。因为海报上只注明折价券不适用提货券和烟类，另外啤酒、烈酒、运费安装还有延长保固也通通不适用。但业者却急着喊冤。公平会以广告不符的方式来拆发我们，其实我们觉得还蛮无辜的，因为我们已经尽量用从宽方式来做一个处理。针对他的限制这个条件，包括这个最主要是用这个烈酒，还有用那个。商品的保护费用，那他们现场的同仁，通通都表示是不能用。那六家里面呢，有两家经过我们的同仁极力去争取以后，然后他们表示仅此一次，下不为例。公平会拿出稽查人员在卖场消费的市政，不管是延长保护或是金额满两千元的酒类发票，使用抵用券时全都遭到拒绝，三百万的罚款确定开罚。至于坚称抵用券限制放宽，只有烟和提货券不能买的业者，如果不想被罚，只能以行政诉愿。等法律途径来争取。中央新闻，杨敬明、吴婷台北报道。